കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഡോക്ടർ ജോലി ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ കനത്ത ജാഗ്രത വി മുരളീധരന്റെ ഓഫീസ് വിശദീകരണം തേടി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഡോക്ടർ ജോലി ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് മുപ്പത് ഡോക്ടർമാർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയകൾ നിർത്തിവച്ചേക്കും അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരോട് അവധിയിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിലെ റേഡിയോളജി ലാബ് അടച്ചു ആശുപത്രിയിലെ പ്രതിസന്ധിയിലെ തുടർന്ന് അടിയന്തരമല്ലാത്ത എല്ലാ ശസ്ത്രക്രിയകളും മാറ്റിവച്ചു ജില്ലയിൽ പുതുതായി നൂറ്റി പേർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലായതോടെ പേരൂർക്കട ആശുപത്രിയിലും ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് തുറന്നു ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഡോക്ടറുടെ യാത്രാ വഴി ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ടേക്കും അതിനിടെ വി മുരളീധരൻ ശനിയാഴ്ച ഉന്നതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ ഓഫീസ് ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച ഡോക്ടറുമായി അടുത്തിടപഴകൽ ഉണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് മാർച്ച് ഒന്നിന് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഡോക്ടർ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയതിനെ തുടർന്ന് ഇടപഴകിയ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരടക്കം നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതേസമയം കോവിഡ് പ്രതിരോധം സങ്കീർണമാക്കി ഇറ്റാലിയൻ പൌരന്റെ യാത്രാ വഴി ഉത്സവത്തിലും ഡി ജെ പാർട്ടിയിലും ഉൾപ്പെടെ ഇറ്റലിക്കാരൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വിവരം ശേഖരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്ന് കിട്ടിയ ഒൻപത് പേരുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവാണ് ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ അടക്കമുള്ള ഒൻപത് പരിശോധനാ ഫലമാണ് നെഗറ്റീവ് ആയത് ഇതിൽ രോഗലക്ഷണമുള്ള പന്തളം സ്വദേശിയുടെ ഫലം ഇനി വരാനുണ്ട് കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബ്രിട്ടൻ സ്വദേശി മൂന്നാറിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തി വിമാനം കയറിയ സംഭവത്തിൽ കെ ടി ഡി സി ഹോട്ടൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായത് വൻ വീഴ്ച കെ ടി ഡി സി ടി കൌണ്ടി ഹോട്ടൽ അധികൃതർ വരുത്തിയത് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പൌരൻ മൂന്നാർ വിട്ടത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹോട്ടൽ പാലിച്ചില്ല പതിനാല് ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണമെന്ന നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചു വിവരങ്ങൾ ദിശയെ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും അധികൃതർ പാലിച്ചിരുന്നില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനു ശേഷം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യ ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന യൂറോപ്പിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അതിർത്തികൾ പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇറ്റലിയിൽ മുന്നൂറ്റി പേരും സ്പെയിനിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരും ഫ്രാൻസിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേരും ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചു ഇത്രയും പേർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഇത് ആദ്യമായാണ് കോവിഡ് ബാധ രൂക്ഷമായ ഇറ്റലിയിൽ ഇതോടെ മരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി സ്പെയിനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ട് പേരും ഫ്രാൻസിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരും ഇതുവരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയിൽ മരിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കോവിഡ് നാശം വിതയ്ക്കുകയാണ് പതിനാല് പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആകെ മരണസംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ചായി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടിയായി ഉയർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലെത്തി പതിനാല് മരണങ്ങളാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയെട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൌരന്മാർക്ക് അമേരിക്ക പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈറസ് ബാധയേറ്റ അറുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിനുമായുള്ള അതിർത്തി അടച്ചു ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രിയ ഡെൻമാർക്ക് ലക്സംബർഗ് അതിർത്തികളിൽ ശക്തമായ യാത്രാ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും പൌരന്മാരുടെ യാത്രകൾക്ക് ഇന്നലെ മുതൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ജോലിക്ക് പോകാനും ആഹാരവും മരുന്നും വാങ്ങാനും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ജനങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നാണ് നിർദ്ദേശം അഞ്ചു പേരിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് ഓസ്ട്രിയ പൌരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അയർലൻഡിലെ പബ്ബുകൾ മിക്കതും